Rojo mambo mengi nimejifunza kutokuwa msemaji sana. Lakini niseme tu waziri yuko sahihi asilimia moja. Kwa mujibu wa taratibu ya Wizara ya Afya yuko sahihi asilimia moja. Na mimi niko sahihi asilimia moja. Mimi ndio mwenyekiti wa usalama katika mkoa wa Dar es Salaam. Ugonjwa wa corona unaambukizwa. Na ndio maana unazuiliwa wewe uliyeathirika kutembea na kuingia mitaani kuweza kuambukiza watu wengine. Tukatengeza karantini. Sasa katika hili ni vyema wananchi wa mkoa wa Dar es tu. Mimi nimepata taarifa na mbaya zaidi mgonjwa alikuwa yuko nyumbani anauguzwa nyumbani badala ya kupelekwa sehemu husika. Na madhara makubwa si tu kwa ajili ya mgonjwa mwenyewe hata familia. Na ndio maana baada ya kutamka baada ya kutamka ndio mtoto akapelekwa karantini. Kwa nini mtoto asingepelekwa karantini kabla ya mimi kutamka? Lakini jambo la pili baada ya kutamka mheshimiwa Mboyo ndio akasema na yeye anaji 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 na yeye hatatoka na watu wa karibu. Wakati amezunguka katika maeneo mbalimbali maana yake kitendo cha kuzunguka wakati nyumbani umeacha mgonjwa wa corona unaenda kuambukiza watu wengine na alifika hata hapa Dodoma akafanya presi. maana hata nyinyi mnakuwa mko hatari zaidi. Kwa hiyo mimi ninawaokoeni nyinyi lakini kwa sababu huwa mpendi kuelewa mnakimbilia kwa taki personality. Ni jukumu langu kuwalinda wananchi wa mkoa wa Dar Ukiona kuna dalili piga simu kwenye mamlaka husika ya afya watakuja kukupima wakiona uko positive watakupeleka karantini watakuhudumia ili usiwe chanzo cha kusambaza ugonjwa kwa watu wengine sasa leo hii nani anajua na kwa nini fikia hatua mheshimiwa Mboya aje aseme baada ya tamko langu ndio aseme na mimi huku nimeamua kujizuia Dodoma familia yangu nimeamua kuizuia ikiwa Dar es Salaam tafasiri yake nini alikuwa anaendelea kueneza nimewaokoeni acheni ujanja ujanja kwa maana hiyo tamko lako lilisaidia kwa asilimia kubwa sana. Sio asilimia kubwa, zaidi ya asilimia moja. Vingine hivyo leo hii angekuwa anaendelea kwenye vikao vya bunge anakutana na wanasiasa, anakutana na hiyo ni hatari zaidi. Unajua ugonjwa tusifanye masiala. Tusiende kwenye personal attack za kwamba makonda, makonda, makonda. Mimi sina shida ukinataki kwa namna yote ile, lakini pointi yangu ni kwamba lazima ni walinde wananchi wa mkoa wa Dar Kama una mgonjwa usimweke nyumbani kwako. Usiteke kwa kusema wewe una utaalamu wa kumtibu, kumtenga na ndio maana nchi zote zinawatenga wagonjwa wanapeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo waziri wangu yuko sahihi kwa mujibu wa madili yake na mimi kwa kazi yangu ya kuwalinda wananchi sitakubali mtu ambaye ana mgonjwa anazulula mtaani akiendelea kuambukiza virusi vingine vya corona kwa wengine. Shukrani sana. Asante. Bana